ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ബി ആൻസി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിക്ക വൈറസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടുകയാണോ എന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാറശാലയിലും ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിയിലും സിക്ക വൈറസ് സ്ഥിതീകരിച്ചതായിട്ട് ന്യൂസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ കരുതി എന്തായാലും നമ്മുടെ എക്സാംസ് വരുമല്ലേ ഡി എച്ച് എസ് ആയാലും സോറി ഡി എം ഇ ആയാലും നേഴ്സിംഗ് ടൂട്ട സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സിക്ക വൈറസിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷുവർ ഷോർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കും എന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സിക്ക വൈറൽ ഡിസീസ് സിക്ക വൈറസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന വൈറസിൻ്റെ പേരും സിക്ക വൈറസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് സിക്ക വൈറസ് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ സിക്ക വൈറസ് ഓക്കെ ഈ സിക്ക വൈറസ് ഒരാളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഫൈവ് പീപ്പിളിനെ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് പേരെ എടുത്താൽ അതിലൊരാൾക്ക് മാത്രം ഈ സിംറ്റംസ് കാണും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അതാണ് സിക്ക വൈറസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിക്ക വൈറസ് ഒരു മസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് സിക്ക വൈറസ് തന്നെയാണ് ഇത് പരത്തുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പീപ്പിൾ മേ ഡെവലപ്പ് സിംറ്റംസ് ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയാനുള്ളത് ഈ വൈറസ് സിക്ക വൈറസ് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഉഗാണ്ടയിലാണ് ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സിക്ക ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ റീസസ് മങ്കീസിലാണ് നമ്മുടെ സിക്ക വൈറസ് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ ഏപ്രിലാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യെല്ലോ ഫീവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സിക്ക വൈറസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സിക്ക ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഉഗാണ്ട ആരിൽ നിന്നാണ് റീസസ് മങ്കീസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സിക്ക ഫീവർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നൈജീരിയയിലാണ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സിക്ക വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് സിക്ക ഫീവർ ഇൻഫെക്ഷൻ വാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻ നൈജീരിയ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇയർ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിക്ക ഇൻഫെക്ഷനും അതായത് സിക്ക വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഗുല്ലിയം ബെയർ സിൻഡ്രോമായിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബ്രസീലിലാണ് അത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ജൂലൈയിൽ ബ്രസീലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ സിക്ക വൈറസ് ജി ബി എസ് അതായത് ഗുല്ലിയൻ ബെയർ സിൻഡ്രോം ഗുല്ലിയൻ ബെയർ സിൻഡ്രോം അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസീസും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബ്രസീലിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ജൂലൈയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സിക്ക വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള മദേഴ്സിൽ മൈക്രോസഫാലി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസഫാലി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു അസോസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്രസീലിൽ തന്നെയാണ് അത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അപ്പോൾ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മേ ബി ചോദിക്കാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിക്ലെയേർഡ് സിക്ക വൈറസ് ഡിസീസ് എസ് എ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസർ ഡബ്ല്യൂ എച്ച് ഒ സിക്ക വൈറസിനെ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസേൺ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസേൺ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് എപ്പിഡമിയോളജിയാണ് പറയുന്നത് ഏജൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഒക്കെ
ഇതിൻ്റെ റിസർവോയർ നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല റിസർവോയർ അൺവോൺ അൺനോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കറണ്ട് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയാൽ അവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും അതായത് ലൈഫ് ലോങ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് റീസെൻ്റ് റിസർച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വൺസ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ബീൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഹി ഓർ ഷി ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ലൈഫ് ലോങ് ഓക്കെ വെക്ടർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈഡീസ് ഈജിപ്റ്റി മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് സിക്ക വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡൗട്ട് വേണ്ട മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് ഈഡീസ് ഈജിപ്റ്റി മൊസ്കിറ്റോ ആണ് സിക്ക വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പല തരത്തിൽ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് തന്നെയാണ് ബൈറ്റ് ഫ്രം എൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് മൊസ്കിറ്റോ സെക്കൻഡ് വൺ മെറ്റേണൽ ടു ഫീറ്റൽ അതും ഇൻട്രാ യൂട്രിയൻ ട്രാൻസ്മിഷനും ഉണ്ട് പെരിനേറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സെക്സ് സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം എൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ടു ഹിസ് ഓർ ഹെർ പാർട്ട്ണർ അതുപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറി എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് തിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് കുറച്ച് റിസർച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് റിസർച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇതുവരെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു കുറച്ച് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര് ഒപ്പോസ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആനുകൂലിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിങ്ങൾ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റ് മൊസ്കിറ്റോ മെറ്റേണൽ ടു ഫീറ്റൽ ത്രൂ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ ഓർ പെരിനേറ്റൽ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സെക്സ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പോഷർ ദെൻ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പറയുന്നത് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് സിക്ക വൈറസിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ത്രീ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ത്രീ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ത്രീ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പേഷ്യൻ്റിൽ ടിപ്പിക്കൽ പേഷ്യൻ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഹെഡ് ഏക്ക് റെഡ് ഐ റാഷസ് ഓവർ ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി ഫീവർ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ മസിൽ പെയിൻ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വൈറൽ ഫീവറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഏതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സിക്ക വൈറൽ ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ റെഡ് ഐ ഹെഡ് ഏക്ക് റാഷസ് മസിൽ പെയിൻ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഫീവർ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫൈൻഡിങ് പറയുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടു വീക്കിനുള്ളിൽ ഡിസീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡ്യൂറിങ് ഫസ്റ്റ് ടു വീക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർ ടി പി സി ആണ് ആർ ടി പി സി ആർ ആർ ടി പി സി ആർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണല്ലേ സിറത്തിലും യൂറിലും ആർ ടി പി സി ആർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് വൈറസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയൽ ടൈം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആർ ടി പി സി ആർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഒരു ട്വൽവ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറോളജി ഫോർ ഐ ജി എം ഐ ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആൻറ്റിബോഡീസ് സിറത്തിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ജി എം ഐ ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആൻറ്റിബോഡി ഇനി അടുത്തൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ടെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആൻറ്റിബോഡീസിനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രസൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലേക്ക് റിഡക്ഷൻ ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ടെസ്റ്റ് പി ആർ എൻ ടി വൈറസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആൻറ്റിബോഡിയെ സിറത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് പ്ലേക്ക് റിഡക്ഷൻ ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ ആൻറ്റിജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഇമ്മ്യൂണോ ഹിസ്റ്റോ കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഫോർ വൈറൽ ആൻറ്റിജൻ ഓർ ആർ ടി പി സി ആർ ഓൺ ഫിക്സഡ് ടിഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ടു
ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൈക്രോസഫാലിയും സിക്ക വൈറസ് സോറി സിക്ക വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനായിട്ടൊരു റിലേഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിനേറ്റൽ പീരീഡിൽ മിസ്കാരീജ് സ്റ്റിൽ ബർത്ത് ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഹൗ ക്യാൻ സിക്ക അഫക്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി അതായത് കഞ്ചനേറ്റൽ സിക്ക സിൻഡ്രത്തിനെ പറ്റിയാണ് കഞ്ചനേറ്റൽ സിക്ക സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രഗ്നൻസിയിൽ സിക്ക വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ കഞ്ചനേറ്റൽ സിക്ക സിൻഡ്രോം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോസഫാലി മൈക്രോസഫാലി അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സ്കള്ളിൻ്റെ അതായത് ഹെഡിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ഡിക്രീസ്ഡ് ബ്രസ് ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂ ബ്രെയിൻ ഡാമേജും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും തേർഡ് വൺ ഡാമേജ് ടു ദ ബാക്ക് ഓഫ് ഐ നമ്മുടെ ഐസിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്കാറിങ്ങും ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിഷ്വൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരിക്കും ഫോർത്ത് വൺ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ കുറവായിരിക്കും ലൈക്ക് ഏത് കണ്ടീഷൻ ക്ലെപ്പ് ഫുഡ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കുഞ്ഞിന് കാണും ഫിഫ്ത്ത് വൺ ടു മച്ച് മസിൽ ടോൺ മസിൽ ടോൺ ടു മച്ച് ആയിരിക്കും അത് അത് കാരണം എന്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഞ്ച് തരത്തിൽ ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കഞ്ചനേറ്റ സിക്ക സിൻഡ്രത്തിൽ പേഷ്യന്റ് കാണുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞിന് കാണുന്നത് മൈക്രോസഫാലി ഡിക്രീസ്ഡ് ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ടു ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഐ ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ ടു മച്ച് മസിൽ ടോൺ ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും കഞ്ചനേറ്റ സിക്ക സിൻഡ്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ബ്രസീലിൽ വേറൊരു അസോസിയേഷൻ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുല്യംബ സിൻഡ്രോം അതുപോലെ തന്നെ സിക്ക വൈറസ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഗുല്യംബ സിൻഡ്രോം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആവുകയാണ് അത് കാരണം മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗുല്യംബ സിൻഡ്രോം ഓൾറെഡി ഞാൻ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ജി ബി എസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം വാക്സിൻസ് ഇതുവരെയും അവൈലബിൾ അല്ല സിക്ക വൈറസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു റെസ്റ്റ് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിംറ്റമാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസറ്റമിനോ അതായത് പാരസിറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൊസ്കിറ്റോ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് മൊസ്കിറ്റോ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ് മൊസ്കിറ്റോ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിക്ക വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇയേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോ